subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. వెల్కమ్ టు కౌటిల్యా కెరియర్స్ ఈరోజు డేట్ మనకి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ ఈరోజు ఈనాడు పేపర్లో ఒక పెద్ద కథనం వచ్చింది ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నాటికి మన భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈనాడు పేపర్లో మనకు మహాయజ్ఞం మేధోమదనం అని చెప్పి ఒక రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలను ప్రస్తావించారు ఇటు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్ అటు సబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్కు ఇది ఎంతో కీలకం సో ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్తో పాటు కొంచెం స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ఈ కటింగ్ను తీసిపెట్టుకోవడంతో పాటు మన క్లాస్లో చెప్పిన పాయింట్స్ అని రాసుకుంటే మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రాసిన ఇందులోంచి కనీసంగా రెండు రెండు నుంచి మూడు బిట్స్ చేయగలరు ఆ లక్ష్యంతో ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ క్లాస్ని మేము స్టూడెంట్స్కి ఆస్పిరెంట్స్కి అందిస్తూ ఉన్నాం మన రాజ్యాంగ రచనకు రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పట్టింది అంటే దాదాపుగా త్రీ ఇయర్స్ అనుకోవచ్చు జస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ డేస్ తక్కువ అంతే సో రాజ్యాంగాన్ని భారత రాజ్యాంగ రచనకు ఇంతకాలం పట్టింది మరి రాజ్యాంగాన్ని రచించింది ఎవరు అంటే రాజ్యాంగ సభ అని చెప్పాలి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సో ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మన భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించింది ఇందుకు ఇందుకోసం వాళ్ళు వెచ్చించిన టైం మనకి టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ అండ్ ఎయిటీన్ డేస్ అట్లాగే మనం భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించడానికి ఎన్నికైన ఈ రాజ్యాంగ సభ మనకు దాదాపుగా నూట అరవై ఐదు రోజుల పాటు సమావేశం జరిగింది మరి ఈ రాజ్యాంగ సభ ఎట్లా ఏర్పాటు అయింది అంటే పరోక్ష ఎన్నిక పద్ధతిలో ఇది ఏర్పాటు అయింది ఈ రాజ్యాంగ సభ మనకు పదకొండు సెషన్స్ పాటు మీట్ అయింది సెషన్స్ ఎన్ని సెషన్స్ అని అడిగితే పదకొండు అని చెప్పాలి ఎన్ని డేస్ పాటు మీట్ అయిందంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కొన్ని సెషన్స్ ఫైవ్ డేస్ కొన్ని సెషన్స్ టెన్ డేస్ అట్లా ఓకే జరిగాయి అనమాట అల్టిమేట్గా అల్టిమేట్గా వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పాటు ఇక్కడ సమావేశం అనేది జరిగింది అలాగే మొత్తం మన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించినప్పుడు మూడు వందల తొంభై ఐదు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు నాలుగు వందల డెబ్బై పైచిలకు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అయితే సంఖ్యాయుత ఆర్టికల్స్ మాత్రం మూడు వందల తొంభై ఐదే సంఖ్యా సంఖ్యాయుత ఆర్టికల్స్ అంటే నంబర్డ్ ఆర్టికల్స్ మనం మూడు వందల తొంభై ఐదు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా కొన్ని యాడ్ చేశాం అంత మాత్రాన మూడు వందల తొంభై ఆరు త్రీ నైంటీ సిక్స్ నంబర్ అనేది మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ కూడా కనిపించదు ఏబిసిడీలు మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొత్తగా యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఆర్టికల్కి అనుగుణంగా ఇద్దర్ ఏఆర్బి యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు మనకు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడైనా క్యాపిటల్ లెటర్ కనిపించింది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అది సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో చేర్చారని భావించాలి క్యా స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ కనిపిస్తే ఎయిదర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా లేదా మూల రాజ్యాంగం నుంచి ఉండి ఉండొచ్చు మరి ఈ రాజ్యాంగాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరున ఇది సారీ నవంబర్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిన ఆమోదించారు అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున ఇది అమల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ రోజున మనం రిపబ్లిక్ డేగా జరుపుకుంటాం గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం మరి రాజ్యాంగం ఆత్మ లోతుల్లోకి వెళ్తే అది మనకొక మహా చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా చెప్పొచ్చు ప్రపంచంలోనే ఇంత పెద్ద రాజ్యాంగం ఇంకొకటి లేదు లక్షకు పైగా పదాలు మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నాయి ఎందుకు ఇంత సుదీర్ఘమైన రాజ్యాంగం భారతదేశానికి ఉంది అని ప్రశ్నిస్తే ప్రతి అంశాన్ని స్పృశించారు మామూలుగా అమెరికా రాజ్యాంగం తీసుకుంటే కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించే అక్కడ ప్రస్తావిస్తారు కానీ ఇక్కడ మన రాజ్యాంగంలో అలా కాదు 
అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము దాని కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండే శాసన శాఖ కార్యనిర్వాహక శాఖ న్యాయ శాఖ అట్లాగే రాష్ట్రాల్లో శాసన శాఖ న్యాయ శాఖ అండ్ కార్యనిర్వాహక శాఖ ఇవి మాత్రమే కాకుండా లోకల్ బాడీస్ పంచాయత్ రాజులు మున్సిపాలిటీలు ఇవి మాత్రమే కాకుండా మైనార్టీలను పరిరక్షించడం కోసం వారికి హక్కులు అట్లాగే రాజ్యాంగం అనేది ప్రభుత్వ నిర్వహణకి వివిధ శాఖల నిర్వహణకి రూపొందించిన ఒక డాక్యుమెంట్గా కాకుండా ప్రజల ఆర్థిక సాంఘిక జీవితంలో మార్పులు తీసుకొచ్చే విధంగా మనకు ప్రత్యేకంగా నాలుగో భాగాన్ని యాడ్ చేశారు దాన్నే మనం ఆదేశక సూత్రాలు లేదా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అని చెప్తాం ఇట్లా ఇవన్నీ యాడ్ చేసినందువల్ల భారత రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రాజ్యాంగంగా ఉంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజ ప్రజాస్వామ్య దేశం ప్ర ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగాన్ని కూడా కలిగి ఉంది అట్లాగే భిన్న దృక్పథాలు కూడా మనకి ఇందులో కనిపిస్తాయి సో మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ పరిషత్ సమావేశం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన జరిగింది ఈ డేట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ మీరు ఈనాడు కటింగ్ తీసుకుని దాని దాంట్లో చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో మనకి మొట్టమొదటి సమావేశం డిసెంబర్ నైన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నాడు జరిగింది ఆ రోజు మరి సచ్చిదానంద సిన్హా గారిని తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నారు ఈ సచ్ సచ్చిదానంద సిన్హా మనకు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో అప్పుడు మనకి మాంటేక్ చేమ్స్ వర్డ్ రీఫార్మ్స్ అనేవి వచ్చాయి సంస్కరణలు ఆ సంస్కరణలు వచ్చినప్పుడు అప్పట్లోనే మనకు లెజిస్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి అప్పట్లో ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్గా కూడా పనిచేశారు అప్పట్లో డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేసిన పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది యాక్ట్ ప్రకారం ఏర్పడిన ఆ సభలో డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేసిన సచ్చిదానంద సిన్హా ఆ తర్వాత మనకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన జరిగిన రాజ్యాంగ సభ తొలి సమావేశంలో తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు ఎందుకు ఆయన తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారంటే అక్కడ హాజరైన వాళ్ళందరిలోకి వెళ్ళా ఆయనే అతిపెద్ద వయస్కుడిగా ఉన్నారు మరి ఒక సమావేశం జరిగినప్పుడు అతిపెద్ద వయసు ఉన్న వాడిని ఎన్నుకునే ఈ పద్ధతిని భారతదేశం ఫ్రాన్స్ దేశం నుంచి తీసుకుంది అట్లాగే మహామహులు ఎందరో భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో కృషి చేశారు ఉదాహరణకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అట్లాగే మనకి పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అండ్ అట్లాగే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇట్లా ఎందరో మహనీయులు కృషి చేశారు మొట్టమొదలు రాజ్యాంగ సభ ఏర్పడినప్పుడు అందులో సభ్యుల సంఖ్య మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది అయితే పాకిస్తాన్ ఎప్పుడైతే వేరే దేశంగా అవతరించిందో ఇందులోంచి వెళ్ళిపోయారు పాకిస్తాన్ ప్రా దేశం నుంచి ఆ ఆ ప్రాదేశిక ప్రాంతం నుంచి ఎన్నికైన వా ఎన్నికైన వారు రాజ్యాంగ సభ నుంచి నిష్క్రమించారు అప్పుడు రాజ్యాంగ సభలో సభ్యుల సంఖ్య రెండు వందల తొంభై తొమ్మిదికి తగ్గిపోయింది ఎక్కువ మంది ఇందులో లాయర్లు ఉండేవాళ్ళు అట్లాగే కేంద్ర మనకి ఒక అర్ధ సమాఖ్యాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అర్ధ సమాఖ్య అని అంటే మనం అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది కానీ పూర్తి స్థాయి సమాఖ్య వ్యవస్థకు భిన్నంగా కేంద్రం ఎక్కువ అధికారాలను చలాయిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ప్రాథమిక హక్కులకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆయన రాజ్యాంగం ఎంత మంచిదైనా దాన్ని అమలు చేసేవారు మంచివారు కానట్లయితే అది చెడ్డ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఎంత చెడు రాజ్యాంగమైనా దాన్ని అమలు చేసేవాళ్ళు మంచివాళ్ళు అయితే అది మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పారు ఇది మనం ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు జనరల్ ఎస్ఐలో మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు నేరుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు సో జనరల్ ఎస్ఐలో రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన ఏ టాపిక్స్ రాసేటప్పుడైనా సరే అంబేద్కర్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల కొటేషన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రాజ్యాంగ పనితీరుని సమీక్షించండి అన్నప్పుడు నేరుగా ఈ కొటేషన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అట్లాగే డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినాను డిసెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది మొట్టమొదటి సమావేశం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత మరొక సమావేశం జరిగింది డిసెంబర్ పదకొండు పంతొమ్మిది జస్ట్ టూ డేస్ తర్వాత ఆ రోజు డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ను రాజ్యాంగ సభకు పూర్తి స్థాయి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నారు సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే భారత రాజ్యాంగం దేశ ప్రజల ఐక్యతకు ప్రతీక 
కోట్ల మంది భారతీయుల సంక్షేమానికి ఇది పూచిగా నిలుస్తుంది శ్రేయోరాజ్యం సమ సమాజ స్థాపనకు దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు అట్లాగే భారత తొలి ప్రధానమంత్రి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సకల సమస్యలన్నీ రాజ్యాంగమే పరిష్కారం పరిష్కరిస్తుంది అనుకోవడం తప్పు మేధో శక్తి కఠోర శ్రమతో సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవచ్చు రాజ్యాంగ ప్రవేశక భారత వనికి ఒక నిశ్చితమైన తీర్మానం హామీ అని పేర్కొన్నారు ఇట్లా మన భారత రాజ్యాంగం రూపొందింది మరి సోర్సెస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి మనము ఏమేమి తీసుకున్నాం ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రిటన్ నుంచి ఏం తీసుకున్నాం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకు మాత్రక బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం స్వీకరించాం పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం అంటే ఏంటి మన దేశంలో ప్రభుత్వము అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గమే ప్రభుత్వం కార్యనిర్వాహక వర్గం ఏం చేస్తుంది శాసన శాఖ ఆమోదించిన చట్టాలను అమలు చేస్తుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే చెప్పాలంటే మంత్రి మండలే ప్రభుత్వం అందుకే మనం తరచు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం లేదా వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం లేదా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అని చెప్తూ ఉంటాం మంత్రి మండలే ప్రభుత్వంగా మనం అనుకోవచ్చు మరి ఈ మంత్రి మండలి ఇదే కార్యనిర్వాహక వర్గం ఈ కార్యనిర్వాహక వర్గానికి మనకు రాష్ట్రపతి నేతృత్వం వహిస్తారు ఆ తర్వాత ఉపరాష్ట్రపతి ఉంటారు ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన మంత్రి మండలి ఉంటుంది ఇది నిజమైన కార్యనిర్వాహక వర్గంగా చెప్పొచ్చు రాష్ట్రపతి నామమాత్రపు అధికారి మరి ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలోని మంత్రి మండలి నిజమైన అధికారాలను చెలాయిస్తుంది అయితే మన దేశంలో మంత్రి కావాలన్నా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సభలో సభ్యుడై ఉండాలి అంటే భారతదేశంలో ప్రభుత్వం అనేది పార్లమెంట్ నుంచే వస్తుంది ఎయిదర్ లోక్సభ ఆ రాజ్యసభలో సభ్యుడే మంత్రి కావాలి కాబట్టి దీన్నే పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం అని చెప్తాం ఒకవేళ సభ్యుడు కానివాడు మంత్రి అయితే ఆ మంత్రిగా నియామకమైన ఆరు నెలల్లోపు ఏదో ఒక సభలో సభ్యుడు అయి అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలా కానప్పుడు అతన్ని రాష్ట్రపతి తొలగిస్తారు మరి పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం సో ఈ తరహా ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి మనది పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వంగా చెప్పొచ్చు అట్లాగే చట్టాల రూపకల్పన ప్రక్రియ మనం బ్రిటిష్ నుంచి తీసుకున్నాం చట్టాల రూపకల్పన అంటే మీరు అప్పుడప్పుడు చూడొచ్చు పలాని బిల్లుని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు లేదా రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు అని సో బిల్లును ప్రవేశపెట్టే దశ ఆ తర్వాత చర్చ ఆ తర్వాత ఓటింగ్ ఆ తర్వాత ఇంకొక సభకు వెళ్ళడం ఆ సభలో కూడా ఈ మూడు దశల్ని పూర్తి చేయడం ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి వద్దకు వెళ్ళడం ఆయన ఆమోదిస్తే తిరి అది చట్టంగా రూపుదాల్చడం ఈ ప్రక్రియ అంతా మనము బ్రిటిష్ నుంచి తీసుకున్నాం మనకు సాధారణ బిల్లు ఆర్థిక బిల్లు అట్లాగే ద్రవ్య బిల్లులు ఉంటాయి ఏది ఏ బిల్లు నిర్ణయించేది లోక్సభ స్పీకర్ అదే రాష్ట్రాల్లో అయితే రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ నిర్ణయిస్తారు అట్లాగే ఏక పౌర సత్వం సాధారణంగా ఒక సమాఖ్య రాజ్యంలో లేదా సమాఖ్య దేశంలో మనకి ద్వంద్వ పౌరసత్వం ఉంటుంది అంటే దేశం మొత్తానికి ఒక పౌరసత్వం వాళ్ళు ఏ రాష్ట్రంలో నివాసం ఉంటున్నారో ఆ రాష్ట్రంలో ఒక పౌరసత్వం ఉంటుంది కానీ భారతదేశంలో ఇందుకు భిన్నంగా మనకు ఏక పౌరసత్వం ఉంటుంది మన ఇరవై ప్రస్తుతం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు మనకున్నాయి ఈ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ఉండే వ్యక్తి ఎవరైనా సరే ఆయన అతను భారతీయుడిగానే గుర్తింపు పొందుతాడు అట్లా కానీ రాష్ట్రాల వారీగా పౌరసత్వం అన్నది ఎక్కడ కూడా లేదు ఈ పౌరసత్వాన్ని మనకు రెండో భాగంలో ఆర్టికల్ ఐదు నుంచి ఆర్టికల్ పదకొండు వరకు పేర్కొన్నారు లేదా తెలియజేశారు అట్లాగే మంత్రి మండలి వ్యవస్థ మనం ఇంతకు ముందే చూసాం మంత్రి మండలినే మనం ప్రభుత్వంగా చెప్తూ ఉంటాం ఈ విధానాన్ని కూడా మనము బ్రిటిష్ నుంచే స్వీకరించాం మనకు పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ అన్నది మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకట చట్టంలోనే కనిపిస్తుంది అలాగే పార్లమెంట్ అధికారాలు పార్లమెంట్ కేవలం శాసనాలు మాత్రమే చేస్తుందా అంటే కాదు పార్లమెంటుకు మరిన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి పార్లమెంటు రాజ్యాంగాన్ని సవరించగలదు పార్లమెంటుకు న్యాయపరమైన అధికారాలు కూడా ఉన్నాయి రాష్ట్రపతిని తొలగించే అధికారం ఉపరాష్ట్రపతిని తొలగించే అధికారం న్యాయమూర్తులను తొలగించే అధికారం కాగ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అట్లాగే ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ వీళ్ళందరినీ తొలగించే న్యాయపరమైన అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంటుంది రాష్ట్రపతి విషయంలో దాన్ని మనం ఇంపీచ్మెంట్ లేదా అభిశంసన అని పేర్కొంటాం సో ఇది మనం ఇట్లా పార్లమెంటుకు ఈ అధికారం ఉంటుంది అట్లాగే పార్లమెంటుకు 
కార్య నిర్వాహక అధికారాలు కూడా ఉంటాయి కార్య నిర్వాహక అధికారం అంటే చట్టాలను అమలు చేసే పని కార్యనిర్వాహక వర్గం మరి ఆ కార్యనిర్వాహక వర్గం వ్యక్తిని పార్లమెంటు ప్రశ్నిస్తుంది ప్రశ్నించి అట్లాగే అతని అతన్ని జవాబుదారీగా చేసుకుంటుంది అవిశ్వాస తీర్మానం లేదా ఇతర తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఎగ్జిక్యూటివ్ లేదా కార్యనిర్వాహక అధికారిని పదే పదే అతన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఒక అకౌంటబిలిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అండ్ అట్లాగే ద్విసభ విధానం మనకు కేంద్రంలో లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు ఉంటాయి రాష్ట్రాల్లో మనకి రాష్ట్ర శాసనసభ శాసన మండలి ఈ రెండు ఉంటాయి అయితే రాష్ట్రాల్లో ద్విసభ విధానం అన్నది ఐచ్ఛికం ఆప్షనల్గా చెప్తాం కానీ కేంద్రంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా లోక్సభ రాజ్యసభ ఉంటుంది రెండు సభలు ఉండడమే ద్విసభ విధానంగా మనము చెప్పొచ్చు మనకు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది చట్టంలో మొదటిసారిగా ద్విసభ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అయితే రాష్ట్రాల్లో ద్విసభ విధానాన్ని మాత్రం మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టంలో ప్రవేశపెట్టారు ప్రస్తుతం మనకు రెండు సభలు ఉన్న రాష్ట్రాలను గాన మనం చూస్తే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అట్లాగే ఉత్తరప్రదేశ్ మళ్ళీ మహారాష్ట్ర బీహార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో రెండు సభలు ప్రస్తుతం ఉన్నాయి అట్లాగే స్పీకర్ వ్యవస్థ భారతదేశంలో స్పీకర్ వ్యవస్థను కూడా మనం బ్రిటి సారీ బ్రిటిష్ నుంచే తీసుకున్నాం భారతదేశానికి మొట్టమొదటి స్పీకర్ మౌలాంకర్ అట్లాగే భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ కాలం స్పీకర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి బలరామ్ జక్కర్ మరి ప్రస్తుతం లోక్సభలో స్పీకర్గా ఉన్న వ్యక్తి మన ఓం ప్రకాష్ బిర్లా ఉన్నారు అండ్ ఐర్లాండ్ నుంచి ఏం స్వీకరించాం ఐర్లాండ్ నుంచి ఆదేశిక సూత్రాలు స్వీకరించాం నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు భారత రాజ్యాంగం కేవలం పరిపాలనాపరమైన డాక్యుమెంట్ కాదు కార్యనిర్వాహక వర్గం అధికారాలు శాసన శాఖ అధికారాలు న్యాయ వ్యవస్థ అధికారాలు రాసి రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందివ్వలేదు రాజ్యాంగంలో ప్రభుత్వం చేయాల్సిన సామాజిక ఆర్థిక విధానాలను స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు దీనికి మూలం నాలుగవ భాగంలో పేర్కొన్న ఆదేశిక సూత్రాలు మరి ఆ ఆదేశిక సూత్రాలని మనం ఐర్లాండ్ నుంచి స్వీకరించాం అట్లాగే రాష్ట్రపతి ఎన్నిక విధానం భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకుంటారు దీన్ని నిష్పత్తిక పద్ధతి అంటాం ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగల్ ట్రాన్స్ఫర్బుల్ ఓట్ అని చెప్తాం సో ఈ పద్ధతిని మనము ఐర్లాండ్ నుంచి స్వీకరించాం అట్లాగే రాజ్యసభకు సభ్యులను రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసే విధానం రాజ్యసభకు సభ్యుల పన్నెండు మంది సభ్యులను రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేస్తారు వీళ్ళు కళలు అట్లాగే సాహిత్యము సాంఘిక సేవ శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు ఈ నాలుగు అంశాల నుంచి పన్నెండు మందిని భారత రాష్ట్రపతి రాజ్యసభకు నామినేట్ చేస్తారు ఈ పద్ధతిని కూడా మనం ఐర్లాండ్ నుంచి స్వీకరించాం ఆ తర్వాత అమెరికా నుంచి రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి అధికారాలు వీటిని మనం అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం అట్లాగే రాష్ట్రపతికి ఆయన కార్యనిర్వాహక వర్గంలో సభ్యుడిగా ఉంటారు శాసన వర్గంలో కూడా సభ్యుడిగా ఉంటారు అంటే ఆయనకి శాసన అధికారాలు ఉన్నాయి కార్యనిర్వాహక అధికారాలు కూడా ఉన్నాయి శా శాసన అధికారాలు తీసుకుంటే గాన ఆయన సంతకం చేసిన తర్వాతనే ఏ బిల్ అయినా సరే చట్టంగా మారుతుంది అట్లాగే లోక్సభకు ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్లను రాజ్యసభకు పన్నెండు మంది వ్యక్తులను నామినేట్ చేస్తారు ఆయనకు ఆర్డినెన్స్ పవర్ కూడా ఉంటుంది ఆ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం రాష్ట్రపతి ఆర్టికల్ ఆర్డినెన్స్ పవర్ ఉంటుంది తాత్కాలిక చట్టంగా దాన్ని మనం చెప్పొచ్చు ఈ పద్ధతి మనం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి నుంచే అమలు చేస్తూ ఉన్నాము ఆర్డినెన్స్ అనే పద్ధతి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి చట్టంలోనే మనకు వచ్చింది ఇట్లా రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి కార్యకలాపాలు అట్లాగే రాష్ట్రపతి అభిశంసన అంటే రాష్ట్రపతి కూడా రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేయాలి ఆర్టికల్ అరవై ఒకటి ప్రకారము రాష్ట్రపతిని అభిశంసించవచ్చు ఏ కారణం చేత రాష్ట్రపతిని మనం అభిశంసిస్తామనంటే రాష్ట్రపతి రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు ఆయనను అభిశంసన చేయవచ్చు దీనికి ప్రొసీజర్ అనేది మనకు ఆర్టికల్ అరవై ఒకటిలో పేర్కొన్నారు భారత రాజ్యాంగంలో ఈ పద్ధతి మనము అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం అట్లాగే సుప్రీంకోర్టు భారతదేశంలో స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది ఒక సమాఖ్య రాజ్యానికి స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ చాలా కీలకం 
సో భారతదేశంలో కొన్ని సమాఖ్య లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ ఉండడం అనేది ఒక సమాఖ్య లక్షణం అయితే సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థ మన దేశంలో ఉంది ఈ సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థ ఉండడం అనేది ఇది సమాఖ్య లక్షణం కాదు స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ అనేది మాత్రమే సమాఖ్య లక్షణం అండ్ మరి సుప్రీంకోర్టు దేశానికి అత్యున్నతమైన న్యాయస్థానంగా పనిచేస్తుంది రాష్ట్రాల్లో హైకోర్టులు ఉంటాయి అండ్ సుప్రీంకోర్టు ఆధీనంలో రాష్ట్ర హైకోర్టులు పనిచేస్తూ ఉంటాయి అట్లాగే హైకోర్టు న్యాయ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల తొలగింపు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంది అన్నిటిని మించి ప్రాథమిక హక్కులు మనకు రాజ్యాంగంలో మూడో భాగంలో ఆర్టికల్ పన్నెండు నుంచి ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు వరకు ప్రాథమిక హక్కులను పేర్కొన్నారు ఈ హక్కులను మనము అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం అట్లాగే న్యాయ సమీక్ష ఆర్టికల్ పదమూడు ప్రకారం మనకు న్యాయ సమీక్ష అనేది ఉంది భారత పార్లమెంటు లేదా శాసనశాఖ చేసే చట్టాలన్నీ రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా ఉండాలి ఏదైనా రాజ్యాంగానికి లేదా ప్రాథమిక హక్కులకు విరుద్ధంగా ఉండే చట్టాలను చేస్తే వాటిని సమీక్షించి న్యాయ వ్యవస్థ అడ్డుకుంటుంది ఈ విధంగా రాజ్యాంగాన్ని ప్రాథమిక హక్కులను పరిరక్షిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఈ విధానం మనము అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం అట్లాగే న్యాయ వ్యవస్థ స్వేచ్ఛ ఇంతకుముందే చెప్పాను భారతదేశంలో స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది అట్లాగే రాజ్యాంగ ప్రవేశిక భారత రాజ్యాంగం కూడా ప్రవేశికతో ప్రారంభమవుతుంది అదేవిధంగా అమెరికా కూడా అమెరికా రాజ్యాంగం కూడా ప్రవేశికతోనే ప్రారంభమవుతుంది ఇది అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం అట్లాగే కెనడా శక్తివంతమైన కేంద్ర ప్రభుత్వము మనది పూర్తి స్థాయి సమాఖ్య కాదని గతంలోనే చెప్పా అర్ధ సమాఖ్య అని చెప్పి కొంతమంది రాజకీయవేత్తలు లేదా పాలన తత్వవేత్తలు పేర్కొన్నారు మరి ఎందుకు అర్ధ సమాఖ్య అంటే అవశిష్టాధికారాలు కేంద్రం వద్ద ఉన్నాయి రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అంటాం అంటే మనకు కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితా మూడు జాబితాలలో అధికారాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ మూడు జాబితాలలో లేని కొత్త అంశాన్ని అవశిష్ట జాబితా అని పేర్కొంటాం ఈ అవశిష్ట జాబితాపై సాధారణంగా రాష్ట్రాలకు అధికారం ఉంటే దాన్ని ఒక పూర్తి స్థాయి సమాఖ్య అని అలా కాకుండా ఈ అవశిష్ట అధికారాల అధికారాన్ని కేంద్రానికి ధారాదత్తం చేస్తే దాన్ని అర్ధ సమాఖ్య అని పేర్కొంటాం భారతదేశంలో అవశిష్ట అధికారాలు కేంద్రానికి ఉన్నాయి అట్లాగే ఏకపౌరసత్వం అనేది ఉంది ఇది కూడా సమాఖ్యకి విరుద్ధమైంది అట్లాగే దేశం మొత్తానికి ఒకే ఒక రాజ్యాంగం ఉండడం ఆ రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకే ఉండడం అనేది కూడా ఒక అర్ధ సమాఖ్య లక్షణంగా మనం చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా కెనడాల దేశంలో లాగా మనము కొంచెం బలీయమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండే సమాఖ్య విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాం అట్లాగే కేంద్రం రాష్ట్రాల మధ్య అధికారాల పంపిణీ అటు శాసనాధికారాలు రాష్ట్ర మన శాసనాధికారాలు అట్లాగే పరిపాలనాపరమైన అధికారాలు అండ్ ఆర్థిక అధికారాలు సెంట్రల్కి స్టేట్కి మధ్య డివైడ్ అయ్యి ఉంటాయి అవన్నీ ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం అట్లాగే అవశిష్ట అధికారాలు కేవలం కేంద్రానికి ఇవ్వడం గవర్నర్ల నియామకం సుప్రీంకోర్టు పరిధి ఇవన్నీ కూడా మనము కెనడా నుంచి స్వీకరించాం మరి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఉమ్మడి జాబితా అనే అంశాన్ని తీసుకున్నాం మనకి అటు కేంద్ర జాబితా ఆ జాబితాలోని అంశాలపైన కేంద్రమే చట్టాలు చేస్తుంది అది బ్యాంకింగ్ రంగం కావచ్చు బీమా రంగం కావచ్చు రక్షణ రంగం కావచ్చు ఇవన్నీ కేంద్రానికి ఉన్న అధికారాలు రాష్ట్రానికి కూడా కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు నీడు లేదా శాంతి భద్రతలు ఇవన్నీ రాష్ట్రాలకు ఉన్న అధికారాలు మరి ఉమ్మడి జాబితాలో అటు కేంద్రానికి ఇటు రాష్ట్రానికి అధికారాలు ఉంటాయి ఈ ఉమ్మడి జాబితాని మనము ఆస్ట్రేలియా నుంచి స్వీకరించాం ఉభయ సమల సంయుక్త సమావేశం అధికరణం నూట ఎనిమిది ఈ అంశాన్ని కూడా ఆస్ట్రేలియా నుంచి తీసి స్వీకరించాం మనకు సాధారణ బిల్లులు లోక్సభ ఒప్పుకొని రాజ్యసభ ఒప్పుకోనప్పుడు లేదా రాజ్యసభ ఒప్పుకొని లోక్సభ ఒప్పుకోనప్పుడు రాష్ట్రపతి అధికరణం నూట కింద ఉభయ సభల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ మనము ఆస్ట్రేలియా నుంచి తెచ్చుకున్నాం ఇప్పటి వరకు మూడు సందర్భాల్లో మనకు ఈ ఉభయ సభల సమావేశం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వరకట్న బిల్లుకు సంబంధించి ఒకసారి డెబ్బై ఎనిమిదిలో బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ రెగ్యులేషన్ సంబంధించి ఒకసారి అలాగే రెండు వేల రెండు ఆ ప్రాంతంలో పోటా బిల్లుకు సంబంధించి మరోసారి ఇలా మూడు సార్లు మనకి ఉభయ సభల సమావేశం జరిగింది ఈ ఉభయ సమ ఈ మూడు ఉభయ సభల సమావేశాలలో పాల్గొన్న ఏకైక ఎంపీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అట్లాగే మరి మనకు 
ఈ ఉభయ సభల సమావేశానికి లోక్సభ స్పీకరే నేతృత్వం వహించాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే దేశంలోని రాష్ట్రాల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం ఈ అంశాన్ని కూడా మనము ఆస్ట్రేలియా నుంచి స్వీకరించాం ఆ తర్వాత ప్రాథమిక విధులను మనము రష్యా నుంచి తీసుకున్నాం అట్లాగే పంచవర్ష ప్రణాళిక విధానం ఈ పంచవర్ష ప్రణాళిక విధానం అన్నది రాజ్యాంగంలో పేర్కొనలేదు కానీ వనరులు అన్నిటినీ అందరికీ సమానంగా పంపిణీ అయ్యేలా చూడాలని రాజ్యాంగంలోని నాలుగవ భాగం నిర్దేశిస్తుంది వనరులన్నీ సమానంగా సమానంగా పంపిణీ చేయాలంటే ప్రణాళికా వ్యవస్థ వంటి ఒక అవసరం ఉంది దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్రణాళికా వ్యవస్థ లేదు నీతి ఆయోగ్ ప్రణాళికా సంఘం స్థానం నీతి ఆయోగ్ అనేది తీసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ప్రణాళికా వ్యవస్థ ఉంది కానీ ప్రణాళికా సంఘం మాత్రమే లేదు ప్రణాళికా సంఘం గతంలో ఐదు సంవత్సరాల ప్రణాళిక అమలు చేస్తే ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ దాన్ని మార్చేసి వేరే తరహా ప్రణాళికలు అమలు చేస్తుంది కాబట్టి భారతదేశంలో ప్రణాళికలు ప్రస్తుతం ఉన్నాయి ప్రణాళికా సంఘం మాత్రం లేదు నీతి ఆయోగ్ ఒక సహకార సమాఖ్య కోసం నీతి ఆయోగ్ని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది సో జాతీయ పరివర్తన వ్యవస్థగా చెప్పొచ్చు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అట్ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ నుంచి రిపబ్లిక్ అన్న పదం అంటే గణతంత్రం అన్న పదాన్ని స్వీకరించాం అట్లాగే సమానత్వం స్వేచ్ఛ సౌభ్రాతృత్వ భావనలను మనం అక్కడి నుంచే తెచ్చుకున్నాము ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో భాగంగా ఉద్భవించిన పదాలు ఇవన్నీ వీటిని మనం ప్రవేశికలో ఉపయోగించుకున్నాం అట్లాగే జర్మనీ నుంచి అత్యయిక పరిస్థితులు మరి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేవి నిజానికి మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు రాజ్యాంగాన్ని స్వీకరించాం కానీ మనకు అత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అంటే ఎమర్జెన్సీని ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులను సస్పెండ్ చేస్తాం ఆ ప్రొవిజన్ను ఆ భావనను మనం జర్మనీ నుంచి స్వీకరించాం అయితే నలభై నలభ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనం కొంచెం మార్పులు చేసాం తర్వాత సో ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు గతంలో ప్రాథమిక హక్కులు అన్నిటినీ రద్దు చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఒకట అధికరణాలు తప్ప మరే అధికరణాన్ని కూడా రద్దు చేసే అధికారం లేదు అట్లాగే ఆ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు కేంద్రానికి వచ్చే అదనపు అధికారాలు ఇవన్నిటిని కూడా మనం స్వీకరించాం అట్లాగే దక్షిణాఫ్రికా నుంచి రాజ్యసభ సభ్యులు ఎన్నిక విధానం అట్లాగే రాజ్యాంగ సవరణ విధానం మరి రాజ్యసభ సభ్యులు ఎన్నిక మనకి పరోక్ష పద్ధతిలో జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగే భారత రాజ్యాంగాన్ని అధికరణం మూడు వందల అరవై ఎనిమిదిలో భాగంగా సవరిస్తూ ఉంటాం ఇది ఇరవయో భాగంలో పేర్కొన్నారు దీన్ని కూడా మనము సౌత్ ఆఫ్రికా లేదా దక్షిణాఫ్రికా నుంచి స్వీకరించాం నెక్స్ట్ ప్రియాంబుల్ దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రియాంబుల్ అని అంటే ప్రవేశిక అని చెప్పొచ్చు మరి ఈ ప్రవేశిక ఉండడాన్ని అమెరికా నుంచి స్వీకరించామని చెప్తున్నాం సో మనకి రాజ్యాంగ సభ తొలి సమావేశం డిసెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో జరిగింది రెండో సమావేశం డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీ నాడు జరిగింది మూడో సమావేశం డిసెంబర్ పదమూడవ తేదీ నాడు జరిగింది డిసెంబర్ పదమూడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఆ తేదీన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు నాడు ఆయన ప్రవేశపెట్టిన లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానమే తర్వాత రాజ్యాంగంలో ప్రవేశికగా మారింది ఈ ప్రవేశికను భారతదేశానికి ఆత్మ వంటిదిగా పేర్కొంటారు జస్టిస్ హిదేతుల్లా దీన్ని మొత్తం రాజ్యాంగ సారాన్ని ప్రవేశికలో చూడొచ్చు అని ఆయన పేర్కొన్నారు మరి ఈ లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానాన్ని డిసెంబర్ పదమూడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరున ప్రవేశపెట్టగా జనవరి ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడున ఆమోదించారు ఈ ప్రవేశికలో మనకు భారతదేశానికి సంబంధించి ఎన్నో అంశాలు పేర్కొంటారు మరి ఈ ఈ ప్రవేశిక అసలు ఏం చెప్తుంది అంటే భారత రాజ్యాంగానికి మూలాన్ని చెప్తుంది భారత రాజ్యాంగానికి మూలం భారత ప్రజలే అని చెప్తుంది కాబట్టి మీరు ప్రియంబుల్స్ అయినప్పుడు వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా భారత ప్రజలమైన మేము అని ప్రారంభమవుతుంది సో మాకు మేమే రాసుకొని మాకు మేమే సమర్పించుకుంటున్నామని చెప్పింది అంటే భారత రాజ్యాంగానికి మూలం భారత ప్రజలే ఇప్పటి వరకు మనకు పంతొమ్మిది చట్టం వరకు ఎన్నో చట్టాలు వచ్చాయి అటు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ పదిహేడు వందల యాక్ట్ మొదలు 
పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ ఆ తర్వాత ఈ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీలో వచ్చిన చార్టర్ అగ్రిమెంట్స్ చార్టర్ ఒప్పందాలు అట్లా ఏ చట్టం వచ్చినా సరే అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు తయారు చేసి భారత ప్రజలకు ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడున్న రాజ్యాంగం బ్రిటిష్ వాళ్ళు తయారు చేయలేదు భారత ప్రజలే భారత ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రతినిధులే భారత ప్రజల కోసం రాసి భారత ప్రజలకు అందించారు అంటే భారత ప్రజలైన మేము మాకు మేమే సమర్పించుకుంటున్నాం అంటే సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాజ్యాంగానికి మూలం ఏంటో ప్రవేశికలో చెప్తారు అట్లాగే భారతదేశ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రవేశికలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు భారతదేశం ఏ తరహా ప్రభుత్వం అంటే భారతదేశం ఒక సర్వసత్తాక రాజ్యము భారతదేశం ఒక సామ్యవాద రాజ్యము భారతదేశం ఒక ఒక లౌకిక రాజ్యము భారతదేశం ఒక ప్రజాస్వామ్య రాజ్యము భారతదేశం ఒక గణతంత్ర దేశం ఈ ఐదు విషయాలు సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్రం అంటే ఇది మన ప్రభుత్వ స్వభావము ఈ స్వభావం ఎక్కడ తెలియజెప్పారనంటే మనకు ప్రవేశికలోనే తెలియజెప్పారు అట్లాగే ప్రవేశిక పౌరులకు ఇచ్చిన న్యాయాన్ని పౌరులకు ఇచ్చిన హక్కుల్ని కూడా తెలియజేస్తుంది భారత పౌరులకు మనకి సాంఘిక న్యాయము ఆర్థిక న్యాయాన్ని అందించారు ఈ విషయం ప్రవేశికలు స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు అట్లాగే ఈ ప్రవేశికలో రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన తేదీ కూడా స్పష్టంగా ఉంది ఈ నాలుగు అంశాలని మనకు ప్రవేశిక తెలియజేస్తుంది ఏ అంశాన్ని ప్రవేశిక తెలియజేస్తుంది అని అంటే భారత రాజ్యాంగానికి మూలము భారత ప్రభుత్వ స్వభావము మూడోది పౌరులకు ఇచ్చిన న్యాయాలు నాలుగోది రాజ్యాంగం ఆమోదించిన తేదీ ఈ నాలుగు అంశాలని ప్రవేశిక మనకు తెలియజేస్తుంది మరి ప్రవేశికకు మూలము ఏది అని అంటే డిసెంబర్ పదమూడవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో నెహ్రూ ప్రవేశపెట్టిన లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానం ప్రవేశికకు మూలం అది రాజ్యాంగానికి మూలం అని అడిగితే మాత్రం భారత ప్రజలు మాత్రమే ఈ విధంగా మనకు ప్రియంబుల్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనకి రాజ్యాంగ ఆవిర్భావం గురించి పూర్తి స్థాయి వివరాలు కూడా ఉన్నాయి సో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన మొట్టమొదటి సమావేశం అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జనవరి ఇరవై రెండున లక్ష్యాలు ఆశయాల తీర్మానం ఆమోదం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటవ తేదీన మనకి మూసాయిదా రాజ్యాంగాన్ని మూడు వందల తొంభై ఐదు నిబంధనలు ఎనిమిది షెడ్యూల్స్తో ప్రచురించారు అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జ నవంబర్ ఇరవై ఆరున మనకి రెండు వేల సవరణ అనంతరం ప్రజాభిప్రాయం పట్టం కడుతూ ముసాయిదా రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగున రాజ్యాంగ సభలో చివరి సమావేశం నిర్వహించారు ఈ విధంగా మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది మరి భారతదేశంలో కొన్ని కీలకమైన సవరణను మనం చూద్దాం తొలి సవరణ ఈ తొలి సవరణతోటి మనకి తొలి సవరణతో తొమ్మిదో షెడ్యూల్ను తీసుకుని వచ్చారు సో భారత రాజ్యాంగంలో మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏ షెడ్యూల్ని చేర్చారంటే తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ని చేర్చారు తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో కీలకంగా ఉండే అంశాలు ఏవి అంటే భూ సంస్కరణలు అయితే తొమ్మిదో సం తొమ్మిదో షెడ్యూల్ని దేశంలోని ఏ న్యాయ వ్యవస్థ సమీక్షించకూడదని పేర్కొన్నారు అయితే తొమ్మిదో షెడ్యూల్ని కూడా సవరించ తొమ్మిదో షెడ్యూల్లోని అంశాలను కూడా మేము సమీక్షించవచ్చు అని చెప్పి తర్వాతి కాలంలో సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది సో మనకి రాజ్యాంగంలో ఏ షెడ్యూల్ని సుప్రీంకోర్టు సమీక్షించదు అని అంటే తొమ్మిదో షెడ్యూల్ అని ఆన్సర్ పెట్టాలి అయితే తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో భూ సంస్కరణలు అంశాలను మాత్రమే అంశాలను మాత్రమే న్యాయ వ్యవస్థ సమీక్షించదు మిగతా అంశాలన్నింటినీ కూడా సమీక్షిస్తుంది ఒక మాట చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు ముందుకు మనము ఏవైతే తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేర్చామో వాటిని ఏ కోర్టు సవరి సమీక్షించదు అయితే ఆ తర్వాత చేరుస్తున్న ఏ అంశాన్నైనా సరే కోర్టు సవరిస్తుంది ఇది సుప్రీంకోర్టే చెప్పిన జడ్జిమెంట్ అట్లాగే ఏడో సవరణ ఏడో సవరణ ద్వారా భారతదేశంలో భాషా ప్రాతిపదికన పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు ఆరు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇందుకు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలకు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఫజల్ అలీ కమిటీ అని చెప్తాం ఆ కమిటీ సూచన మేరకు ఈ రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేశారు భాషా ప్రయుక్త ఆధారంగా 
ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా నేను చెప్తాను మీకు స్వాతంత్రానికి ముందు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా అవతరించిన మొదటి రాష్ట్రం ఒరిస్సా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులోనే ఆ రాష్ట్రం ఏర్పడింది ఒరియా మాట్లాడే ప్రజల కోసం ఒక రాష్ట్రాన్ని అప్పట్లో బ్రిటిష్ ఏర్పాటు చేసింది బెంగాల్ నుంచి విడదీసి ఒరిస్సాను ఏర్పాటు చేసింది అంటే భారతదేశంలో భాషా ప్రయుక్తం ఆధారంగా స్వాతంత్రానికి ముందే ఏర్పడిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఒరిస్సా స్వాతంత్రం తర్వాత ఏర్పడిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్ర అలాగే ఫజల్ అలీ కమిషన్ నివేదిక సమర్పించిన అనంతరం మనకి భాషా ప్రయుక్తం ఆధారంగా ఏర్పడిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం గుజరాత్ సో ఈ మూడు బిట్టు సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ సరిగ్గా చదవకుండా డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా పేర్కొంటూ ఉంటారు సో ఇది ఒక్కటి కొంచెం గమనించుకోండి స్వాతంత్రానికి ముందు ముందు ఒరిస్సా స్వాతంత్రం వచ్చాక ఆంధ్ర ఫజల్ అలీ కమిషన్ అనంతరం గుజరాత్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది భాషా ప్రయుక్తం ఆధారంగా అట్లాగే మనకి ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ సో రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారం లోక్సభకు కట్టబెడుతూ దీన్ని చే రాజ్యాంగంలో చేర్చారు పదమూడు క్లాస్ ఫోర్ని చేర్చారు ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారాన్ని ఆ తర్వాత కాలంలో మనకి పార్లమెంటు పొందింది అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ భారతదేశంలో అతి సుదీర్ఘమైన రాజ్యాంగ సవరణగా దీన్ని పేర్కొనవచ్చు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ సవరణను ప్రవేశపెట్టారు ఇందులో ప్రీఎంబుల్లో కొన్ని మార్పులు చేశారు ప్రవేశికలు ప్రవేశికలు మనకు లౌకిక సామ్యవాద సమగ్రత ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్తాం ఈ మూడు పదాలను ప్రవేశికలో ప్రవేశపెట్టారు అట్లాగే అట్లాగే న్యాయ సమీక్ష రిట్ పిటిషన్ల విచారణలో సుప్రీం హైకోర్టుల పరిధిని కూడా తగ్గించారు రాజ్యాంగ సవరణలను న్యాయ సమీక్ష పరిధి నుంచి తొలగించారు అయితే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మళ్ళీ ఈ ఈ పవర్స్ అన్ని సుప్రీంకోర్టుకు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాయి అట్లాగే జాతీయ న్యాయ న్యాయ సేవల సంస్థను ఏర్పాటు కూడా చేశారు ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఆ తర్వాత నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అట్లాగే అత్యేక పరిస్థితి ప్రకటించే నిబంధనలో అంతర్గత సమస్యలు అన్న పదం స్థానంలో సైనిక తిరుగుబాటు అనే పదాన్ని చేర్చారు సో మనకు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ అని ఉంటుంది ఎమర్జెన్సీలో ఈ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూలో మూల రాజ్యాంగంలో ఏ కారణాలతోటి దేశంలో అత్యేక పరిస్థితి లేదా ఎమర్జెన్సీ విధించవచ్చు అని అంటే మనకు వార్ అంటే యుద్ధము అట్లాగే ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ విదేశీలు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు విదేశీ ఆక్రమణ అట్లాగే మనకి అంతర్గత సమస్యలు అంటే ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అని ఉండింది అయితే ఈ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అన్న పదాన్ని తీసేసి దాని స్థానే సైనిక తిరుగుబాటు అనే పదాన్ని చేర్చారు ఆముడ్ రెబేలియన్ అన్న పదాన్ని చేర్చారు ఈ ఈ విధంగా నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ మార్పు తీసుకొని వచ్చింది అట్లాగే కేంద్ర మంత్రివర్గం రాతపూర్వక సలహా ఇస్తేనే రాష్ట్రపతి ఎమర్జెన్సీ విధించాలని నిబంధన తెచ్చారు సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి భారతదేశం మూల రాజ్యాంగంలో మూల రాజ్యాంగంలో మనకు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అన్న పదాన్ని మాత్రమే వాడారు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా క్యాబినెట్ అన్న పదాన్ని ఉపయోగించినారు సో క్యాబినెట్ లిఖిత పూర్వకంగా ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రాష్ట్రపతి ఎమర్జెన్సీని విధించే అవకాశం ఉంటుంది అంతవరకు ఈ ప్రొవిజన్ అన్నది లేదు కేవలం ప్రధానమంత్రి నిర్ణయ నిర్ణయిస్తే సరిపోయేది అట్లాగే ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుంచి ఆస్తి హక్కును తీసేసి దాన్ని ఆర్టికల్ మూడు వందల ఏలో చేర్చారు త్రీ హండ్రెడ్ ఏలో చేర్చారు అట్లాగే డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకి స్థానిక సంస్థలను ఏర్పాటు చేశారు మరి డెబ్బై మూడవ రా రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంచాయతీ రాజ్ బాడీస్ డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా నగర పాలికాలను ఏర్పాటు చేశారు ఆదేశ సూత్రాల్లో నలభైవ అధికరణం మనకు పంచాయతీ రాజ్ బాడీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని సూచించింది అంటే అధికరణం నలభైని అమలు చేయడం కోసం డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణను తీసుకొని వచ్చారు అట్లాగే ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా విద్యా హక్కును చేర్చారు ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు బాల బాలిక ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ప్రాథమిక విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా మార్చారు అట్లాగే నూట ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనకు జిఎస్టీని తీసుకొని వచ్చారు భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రకాల పరోక్ష పన్నులు తీసేసి 
దాని స్థానంలో జిఎస్టీని ప్రవేశపెట్టారు రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి భారత దేశంలో ఎన్నోసార్లు బిల్లుల రూపంలో శాసన వ్యవస్థల్లోకి ప్రవేశించిన జిఎస్టీ అనేది చివరికి నూట ఒకటి రాజ్యాంగ సవరణ రూపంలో రూపుదాల్చింది అట్లాగే నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా వెనుకబడిన తరగతుల జాతీయ కమిషన్ ఏర్పాటయింది నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా విద్యా ఉద్యోగాల్లో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు పది శాతం రిజర్వేషన్లను కల్పించారు అట్లాగే ఇక్కడ మనకు ఓటు హక్కు పద్దెనిమిది ఏళ్లకే ఒరిజినల్ మూల రాజ్యాంగంలో మనకు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉండింది కానీ అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ స్మరణ ద్వారా దీన్ని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు తగ్గించారు అట్లాగే ప్రాథమిక హక్కులతో సహా రాజ్యాంగంలోని ఏ అంశాన్నైనా సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది కానీ రాజ్యాంగాన్ని మౌలిక స్వరూపాన్ని మార్చే అధికారం లేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కేశవనంద భారతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నిజానికి మనకు మొట్టమొదలుగా ఇది ఎన్నోసార్లు మార్పు చెందుతూ వచ్చింది సో శాంకరి ప్రసాద్ కేసుగా చెప్పొచ్చు మొట్టమొదలు మొట్టమొదలు శాంకరి ప్రసాద్ కేసులో శాంకరి ప్రసాద్ కేసులో మొట్టమొదటిసారిగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్తూ ఇది భారత రాజ్యాంగంలో దేన్నైనా సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది అని ఒక జడ్జిమెంట్ను ఇచ్చింది శాంకరి ప్రసాద్ అనే కేసు భారతదేశంలో మొట్టమొదటి న్యాయ సమీక్ష కేసుగా చెప్పొచ్చు పదమూడవ అధికరణ కింద న్యాయ సమీక్ష కేసు న్యాయ సమీక్ష అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది సో ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి న్యాయ సమీక్ష కేసు శంకరి ప్రసాద్ కేసుగా చెప్పొచ్చు ఈ ఇలా వచ్చిన తర్వాత గోలక్ నాథ్ కేసు గోలక్ నాథ్ కేసు ఈ గోలక్ నాథ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు భారత రాజ్యాంగంలో ఏవైనా సవరించవచ్చు కానీ ప్రాథమిక హక్కులను తొలగించేందుకు వీలు లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది సో మొట్టమొదటి శంకర్ ప్రసాద్ కేసులో సవరించవచ్చు అని ఆ తర్వాత గోలక్నాథ్ కేసులో సవరించడం కూడదని చెప్పింది ఆ తర్వాతనే మనకు ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ వచ్చింది ఇంతకుముందే నేను మీకు చెప్పాను ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణలో ఏం పేర్కొన్నారు భారత పార్లమెంట్ రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులతో సహా దేన్నైనా సవరించే అధికారాన్ని కలిగి ఉంది అని పేర్కొన్నారు ఈ ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ విపరీతమైన విశేషమైన అధికారాలు పార్లమెంటుకు వెళ్ళి వెళ్ళింది అయితే ఆ తర్వాత కేశవనంద భారతి కేసు అనేది వచ్చింది కేశవనంద భారతి కేసు ఈ కేశవనంద భారతి కేసులో ఈ కేశవనంద భారతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమని పేర్కొందంటే రాజ్యాంగంలో దేన్నైనా సవరించే హక్కు పార్లమెంటుకు ఉంటుంది కానీ మౌలిక స్వరూపాన్ని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని మాత్రం మార్చేందుకు వీలుండదు అని చెప్పింది మరి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పటి వరకు దాదాపు పద్దెనిమిది అంశాలని వేరు వేరు కేసుల్లో వేరు వేరు తీర్పుల్లో ఒక మౌలిక స్వరూపంగా ఓకే బేసిక్ స్ట్రక్చర్గా సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది అందులో సామ్యవాదం లౌకికం గణతంత్రం అట్లాగే ప్రజాస్వామ్యం అట్లాగే సమాఖ్య ఇట్లాంటి పదాలను దాదాపుగా పద్దెనిమిది పదాలను ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో భాగంగా ఉంటాయని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది ఇలా కేశవనంద భారతి కేసు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ అనేది వచ్చింది ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మళ్ళీ పార్లమెంటుకు విశేష అధికారాలను కల్పించారు పార్లమెంట్లో దేన్నైనా సవరించే హక్కు పార్లమెంట్ పొందింది ఇలా నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక కేసు వచ్చింది దాన్నే మనం మినెర్వా మిల్స్ కేసు అని అంటాం మినెర్వా మిల్స్ కేసు ఈ మినెర్వా మిల్స్ కేసులో మళ్ళొకసారి సుప్రీంకోర్టు పునరుద్ఘాటించింది ఏమని అంటే ఏ దేన్నైనా సవరించే అధికారం భారత పార్లమెంటుకు ఉంటుంది కానీ ప్రాథమిక స్ట్రక్చర్ని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని మాత్రం మార్చే హక్కు లేదని చెప్పారు ఇట్లా మనం ఈ ఒక సిరీస్ని గుర్తుపెట్టుకో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మొట్టమొదలు శంకర్ ప్రసాద్ కేసు దీంట్లో సవరించవచ్చు అని చెప్పారు గోలక్నాథ్ కేసు సవరించకూడదని చెప్పారు ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ దేన్నైనా సవరించవచ్చు అని ఈ ఈ సవరణని ప్రవేశపెట్టారు ఆ తర్వాత కేశవానంద భారతి కేసు మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ లేదా మౌలిక స్వరూపము అన్న అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చిన మొట్టమొదటి కేసు కేశవానంద భారతి కేసు ఆ తర్వాత నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ దేన్నైనా సవరించవచ్చు అని పేర్కొన్నారు మళ్ళీ మినర్వా మిల్స్ కేసు సుప్రీంకోర్టు దేన్నైనా సవరించండి కానీ మౌలిక స్వరూపాన్ని మార్చేందుకు వీల్లేదని పునరుద్ఘాటించిన కేసు ఇది 
మనకి భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అంశాలు నవంబర్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన డెబ్బై సంవత్సరాలైంది భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి ఈ నేపథ్యంలో ఈనాడు లేచిన కథనానికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే విద్యార్థుల కోసం ఆ ఓరియంటేషన్ను అందించిన క్లాస్ ఇది థ్యాంక్